la selección mexicana del 2010 a 2013, donde se ganó una medalla de oro, eh, donde se ganó un mundial sub-17, donde se ganó un tercer, mundial, un tercer lugar en un mundial sub-20, eh, y todo el organigrama de Potro Gutiérrez, la pájara Chávez, la pájara Chávez, todo esto trabajaba en la, en la, la pirámide, en la punta era el, che, el Chepo de la Torre, pero todo estaba bien, eh, así que bien este, organizado, y todo el mundo se uh -huh. hablaba desde las 7 hasta la sub-20. Entonces existía una conexión súper, súper establecida de lo que quería de sub-17 hasta, sub, hasta, hasta la mayor. Uh -huh. Y este, este proceso ya lo trabajó Luis Fernando Tena y lo trabajó Chava Reyes Jr. Eso es importante, ¿no? Sí, sí. Y ahorita lo que se tiene es de que todos los técnicos de selecciones menores hasta la mayor son mexicanos. Todos. Al final todos, o sea, al final esa es la comunicación que quieren tener, o sea, que ellos quieren tener una comunicación siempre directa, o sea, que lo que, pero, lo pero que te tenga te, diga es te, ley. Te, te digo algo, tú que sigues más de cerca este proceso sub-20, sé honesto, sé, sé honesto la verdad, ¿tú crees que Rafael Loredo es una piedra en el zapato para el proceso de sub-20 de Guatemala? O sea, ¿realmente tú ves que es algo Rafael Loredo es algo necesario o es un problema? El problema es que no lo hemos podido ver yo no puedo decir ahorita, profe Loredo no, no, no ha cuadrado o algo por el estilo, es que no hemos visto a la selección sub-20, es un problema muy grave, yo lo he recalcado varias veces, ¿cómo podemos decir la selección sub-20 está haciendo bien las cosas si no los ves jugar, si no les das partidos amistosos? ¿Cómo puedes decir a ah, los jóvenes eh, que vienen de Estados Unidos, que vienen de Colombia eh, que vienen por ahí a, a alguno que podrá venir de Europa ah, tienen buen nivel ¿cómo lo podemos decir? si no, no los hemos visto, o sea, de nada nos sirve a nosotros, la selección sub-20 es una incógnita, ¿eh? y, y de país, o sea, es una incógnita horrible, porque no sabemos si realmente se está trabajando bien o se está trabajando mal, porque no hay un partido, un simple partido no hemos tenido en, en más de un año, pues, o sea, no hemos podido ver a, a nuestra selección, entonces, al final yo te digo, eh, puede ser que ahorita todos digamos ah sí, eh, no, no va bien con profe Loredo y nos cae la boca en el premundial pues porque eso ha pasado pero no hemos visto una, un partido amistoso de, de la selección sub-20 ojalá, ojalá no cierre el hocico, ojalá ojalá, usted lo ojalá. juro, ojalá 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 el cabrón este sea tu mastermind esté jugando el ajedrez con todos nosotros el desgraciado ojalá, ojalá, ojalá pero para serte sincero es que a veces Tú sabes, ¿no? Que en el fútbol moderno no solamente tienes que ser bueno en la táctica, bueno o buen motivador, tienes que ser una mezcla de todo, ¿no? Por ejemplo, lo del Salvador. El Salvador ahorita anda hablando con jugadores, convenciendo jugadores, invitando jugadores a microciclos de los grandes. O sea, si, si la selección de la selecta va a hacer un partido amistoso de la mayor, convocan como a seis o siete, ocho jugadores que pueden estar en el proceso sub-20 para que se sientan parte de este grupo. O sea, que me entiendes, esa integración. ¿Ves que la eso, eso no, no sé si viste lo que pasó con Tena. Que también subió jugadores, ¿no? Que subió a varios no, no, jugadores. Tena les dijo, o sea, ya que están ustedes aquí, integrémonos. O sea, ahorita los dos microciclos los quiere hacer con la sub-20 porque es que, es que Tena ya es un hombre experimentado, Eder. Y, y yes, o sea, él lo que quiere, él sabe que el, que el proceso de la sub-20, de, la, de, la sub de ahí van a salir los nombres para el 26. O sea, él lo sabe entonces él, él quiere verlos él, él es un hombre que sabe, es un hombre estratégico él Sabemos. quiere ver a la sub-20 y por eso es de que profe Loredo hoy sí tiene la soga en el cuello en el sentido de que tiene que sacarle el máximo potencial a la sub-20 porque ya tiene un jefe, antes no tenía un jefe que le pusiera que lo pusiera en orden, a, ahora ya tiene alguien que lo va a poner en orden pues ¿por qué? porque el, el, el encargado de, de, de velar por selecciones menores, ¿quién es? Luis Fernando Tena entonces ahora sí, ya tiene presión y, y no solo es una presión de, de trabajo, sino es una presión de quedar bien con tu amigo, porque son amigos es verdad eso, fíjate, no lo había visto así que ya la... está presionado <risa> Simón eh, y con todo respeto, mira yo, yo lo he, mira, mira, o sea, yo, yo me lo voy a decir de una forma más, muy sutil vamos a comparar a Mini Villatoro con Luis Fernando Tena, es día y noche, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Creo que ganar una medalla de oro en Londres eh, no, no. es algo único, ¿no? Y creo que no, lo mejor... Mira, ni, ni, con, ni, ni con Amarini, ni con, ni con Cardoso, pues, con eso tío todo, ni con Cardoso, pues, que fue una Exacto. leyenda de fútbol. 
Y, y, y fíjate que creo que lo mejor que le ha pasado a Guatemala es Luis Fernando Tena en mucho tiempo. O sea, lo de Tena es, es bárbaro. Y como dices tú, también lo de Chava Reyes Jr., que, estos, que ellos, ellos fueron capaces de convocar a jugadores como Boca Negra, eh, Brizuela, Pocho Ponce, que puede, esos jugadores pueden tener dos, dos nacionalidades y los, y los fueron a buscar y buscaron a jugadores como Héctor Herrera, que estaba jugando en Rosarito, Baja California, que no era ni profesional, que le, le, a, a Jiménez, que pues era banca en el América, que, y jugadores así, que como Cándido Ramírez, que no estaban en un proceso o, o debutando o titulares en su primer equipo, y los, los llamaron, los, los tuvieron y ganaron la medalla de oro. Y ahora, ¿dónde está Jiménez? En el Wolverhampton. Sí. ¿Dónde está Héctor Herrera? Eh, pues está en el Atlético de Madrid. ¿Dónde fue Aquino? ¿Se fue al Villarreal? ¿Qué pasó con, eh, esto, con, con Diego Reyes? ¿Se fue al Porto? O sea, que tiene un ojo, tiene buen ojo, básicamente, ¿no? Sí, es que eso voy, que al final hay que, hay que darle herramientas al profe y hay que dejarlo trabajar. O sea, al final, yo creo que la contratación del Franco Tena para la Selección Nacional viene a sumar mucho, pero en nada nos sirve tener un gran técnico si no lo dejamos trabajar, eso me gustó de un video tuyo, ¿eh? Eso me gustó de un video tuyo, que lo dijiste, de nada, de nada nos sirve tener a, a Flaco Tena si no lo dejan trabajar, o sea, si no le, eh, no le respetas el proceso. Al final, yo te soy honesto, Eder y de Pai, yo creo que para ver realmente una buena selección guatemalteca, nos vamos a tener que esperar ya al 2023. Yo este el 2022 lo lo estoy pasando como un año de proceso, un año de proceso donde vamos a ver altibajos, donde vamos a ver pequeñas cosas de fútbol, pero hasta el otro año, en la Copa Oro del 2023, creo yo que va a ser donde vamos a, a ver realmente a la, a la, a la mejor selección de, de Profetena, o por lo menos una idea ya clara del, del trabajo de Profetena. ¿Tú cómo ves, tío de Pai? ¿Qué opinas de lo que, lo que ha dicho José Ra? Sí, pues tiene razón en, en muchas de las cosas, hay que dejarlo trabajar y yo creo que mucha gente se agüita un poco porque Tena es muy encallado y no está la, y no hay muchas cosas que está dejando que la, la prensa diga. Y por eso la gente, yo pienso que hay muchos técnicos que dicen que estoy haciendo esto, estoy haciendo otros, mientras Tena está calladito. Y yo creo que cuando estás haciendo las cosas en silencio es cuando van a salir las mejores cosas. Así pienso yo. ¿Tú cómo ves, eh, tío José? No, es que, es que eso es... Ya. A mí algo que me gusta de Profe Tena es que es muy profesional. O sea, él no necesita tentarle la madre a una persona para decirle sí. todas sus verdades. O sea, él dos palabras dice y ya. Mira, sí. ¿qué dijo del, del tema Rubín? Que la gente ah, tanto que habla del tema. Es un gran jugador, ojalá que venga, pero no es indispensable. Cinco palabras. ¿Qué más? ¿Qué, qué más podía decir de eso? Nada. Ahí El ya directo, nos dejó pues. a todos para decir... Eh, ya, ya todos nosotros sacamos nuestras conclusiones que le dijo, mira mira papito, muy bueno puede ser, pero acá si no venís comprometido no vengas, después ¿qué dice Arquímedes Ordóñez? O sea, analicemos lo que ha dicho dijo, ya hablé con él está contento de venir, ¿qué dijo con eso? ya viene <risa> no necesita no necesita sacarse una, un, un diálogo Sí, mira, yo hablé con él, hablé con el papá, nos tomamos un café él en el Zoom y <ríe> él no dice nada de eso, él que dijo, vamos. Cuando se le preguntó por Rabre, mucha disposición, me gustó que se haya ido de, de otro, de, de, de que se haya ido de su zona confort y tiene cosas que interesantes por ver. ¿Qué más? Nada, o sea, no se metió en problemas de decir sí, que vino aquí por esto, que, que porque está en vacaciones, nada, él concreto cuando se le ha preguntado, y, y le han hecho preguntas de mala fe, ¿eh? le han hecho preguntas de mala fe a, a Atena, ¿Qué, ¿qué piensas de, de la Liga Nacional? Ah, es muy buena, pero tienen horarios malos. O sea, te, te das cuenta, o sea, no, no necesita decir mucho, o sea, la verdad, o sea, él dice dos, tres palabras, y ¿sabes por qué Eder y, y Depay? Porque él se curtió con la prensa mexicana, hombre, es que la prensa mexicana, ustedes mejores que nadie saben. Mala leche. Que, que ahí, una palabra de sí, sí te matan. Oh, sí. sí una mala verdad. palabra de sí, sí. Ah. Entonces, el, el entrenador ya sabe, y, y él nunca ha sido eh, explosivo. Eso era la pena que tenían muchos con, 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 con Pinto, porque Pinto es todo lo contrario. Pinto es una no. persona que te tienta a la madre solo a sentarse si no le gusta cómo está el micrófono, cómo está el agua. Entonces, 
esa es la cosa, yo por lo que he sabido Tena ha hablado ha pedido ciertas cosas interno, como debe de ser ok no, no, ha, no ha hablado eh, público, no ha tenido que contar con un medio de comunicación que sea su voz y que ah, eh, Flaco Tena está pidiendo esto, nada él va directo y dice quiero esto y esto y ya sí. es lo que me gusta de él es lo que me gusta no, no ha sabido algo, eh, José R. de bueno, es que yo, yo la verdad no, no, no sé, pero ¿qué, qué, 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 ¿va a ser lo mismo que hizo con México? O sea, ¿tú crees que, que o sea, ¿tú, tú, crees, tú ves a Luis Fernando Tena dejando cómo está la sub-20 y sub las va a dejar trabajar o va a traer gente de su confianza? ¿No has escuchado algo? No, no, es, es que su confianza es Loredo, güey. Eder, eh, Loredo es de su confianza plena de Tena. Pero te, voy, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Te voy a dar un ejemplo muy fácil y sencillo. Vamos, vamos a jugar a este, a, este tipo, a este tipo de cosas. Tienes a Roberto Hernández, tienes a Irving Rubiosa, tienes a Montoya, tres técnicos mexicanos que ya saben de lo que va la Liga de Guatemala. ¿Tú no crees que es mejor meter a uno de esos tres en, eh, en, 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 su, en su cuerpo técnico, que la Fede Food haga un esfuerzo económico en meterlo para que, que le den progreso a la sub-20, sub-7 de Guatemala o dejar a Loredo? Con todo respeto. Lo que pasa, y vuelvo a lo mismo, es que no hemos visto a la sub-20. Mira, el mes de abril, el mes de abril, fundamental, ¿eh? Para la sub-20. Se jugó un torneo express en Belice. Y ahí nos toca ver, porque va a llegar Honduras, Costa Rica, eh, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Cuba y Belice. O sea, vamos a, ahí sí vamos a ver a la Selección Nacional de Guatemala, sub-20, de qué está hecha son seis días creo yo tres Ajá. partidos y vamos a ver realmente cómo está la selección ya yo, yo te lo adelanto si la selección no juega nada si la selección juega a defenderse y no se sabe defender van a tomar cartas en el asunto no creo que Roberto Hernández lamentablemente llegue a selección porque si, se, si lo logra soltar Malacateco que tampoco creo que él se vaya a ir de Malacateco por lo menos este año no eh, si se logra ir quizás lo agarra comunicaciones o municipales ¿eh? o sea, no creo que lo vayan a dejar irse a selección nacional a Roberto Hernández a Maracateco digo que no lo veo que salga este año porque juegan con eh, Liga con Cacaf pero sabes mm. que sí me pasó a mí por la mente eh, Eder y Depay pero ustedes no lo, sepia, no lo sepan pero Eberú Almeida era el entrenador de la selección mayor de Guatemala ¿Sí? y él toma el proceso de la sub-20 y los, llega, y los lleva al Mundial. Entonces, ¿quién te quita a ti que una de esas tenas diga, mira, Loredo, no me gustó lo que vi en el torneo de abril y tomo yo las riendas de, de cómo se llama esto de la selección sub-20 en, en mayo? Porque mayo uh -huh. es el otro torneo. Otro torneo, sí. Y me pongo a trabajar yo con ellos. O, sea, ¿quién, quién nos, o poner a Chava Reyes, porque Chava Reyes también es buen entrenador. Claro, claro que él estuvo... Él ganó una medalla de oro, él estuvo ahí, bro, o sea... No, no, pero también entrenó ya en la Liga Mayor de MX, ¿no? Sí, y él ya fue técnico de la Liga Primera División también, o sea, él ya estuvo ahí, sí estuvo. Por eso, mucho... o sea, ¿Quién te quita a vos de que, de que Tena diga después de ese torneo, mira, no me gustó lo que vi, eh, me hago cargo yo con Chama, ¿no? <ríe> que... 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 Ajá, dime, dime. Que, que ya con, con Tena, y ya, ya al mando a la 20, podemos ver cambios positivos, ¿no? Es lo que yo estaba yo viendo, porque hay mucha gente mexicana, como dices tú, que está ahí eh, muy metida en la fe de foot, eh, o sea, en, digamos lo que está en, or, en el organigrama de la selección sub-17, sub-20, la grande, son mexicanos, inclusive en el arbitraje mexicano, el, el, el arbitraje de Guatemala, el líder es un mexicano, o sea, está muy sí, mexicano, sí. ¿no? Eso es un proceso que tienen ahorita, para que salga bien, yo de verdad, te soy honesto, yo no tengo nada en contra de Loredo, pero yo espero de verdad que nos caiga la boca a todos, hombre. Que de verdad saque unos partidazos, que Guatemala golee, que Guatemala guste. Pero es que si vamos a hablar realmente, tampoco a Loredo le han dado muchos chances, ¿no? No ha tenido partidos amistosos. Yo pensaba y me habían dicho que en enero íbamos a ver un partido, unos partidos amistosos de, de la sub-20, nunca llegaron. Porque yo creo que ahorita enero era para ver a la sub-20, hombre. Y, y, y creo que, mira, si no te fraco y sincero, tanto Panamá, Honduras, México, El Salvador, Estados Unidos, eh, todas las elecciones, 
aquí el proceso, es, bueno, más que nada las que no van a ir, o sea, lo que es El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, de, deben estar trabajando fuerte en su, en su, en su, en su proceso sub-20, sub-17, para ir al Mundial de México. Costa Rica, ellos siguen pensando que la liga les va a alcanzar con lo de su liga. Perfecto, muy bien, la liga a lo mejor puede alimentar a sus selecciones. Pero en este caso, eh, como lo dices tú y lo, lo, lo decimos con el país, tú también lo, lo has dicho muchas veces, es que el tío, el, eh, bueno, el técnico, el técnico Luis Fernando Tena es un viejo lobo de mar, ese cabrón no le puedes explicar nada, ese güey ya sabe todo. Sí. Creo que el que más sabe, y el, el, el primero que sabe y que necesitan partidos sub-20 es él. Sí, sí. ¿No? Entonces, aquí es una encomienda que, que, que yo siempre critico eso, que sub-17, sub-20, Guatemala debe de hacer partidos cuadrangulares, giras, eh, porque 